ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ከደረሰው ግጭት ጋር በተያዘ 13 ተማሪዎችን መታሰራቸው ተነገረ ባለፈው ቅዳሜ ምሽት ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ከደረሰውና የሁለት ተማሪዎችን ህይወት ከቀጠፈው ግጭት ጋር በተያዘ 13 ተማሪዎች መታሰራቸው ተነገረ የሰሜን ወሎ ዞን ጸጥታና ሰላም ቢሮ ሐላፊ ኮረኔል ኃይለማርያም አምባይ ሌሎች ተጨማሪ ተማሪዎች በግጭቱ ተሳትፎ እንደነበራቸው ተጠርጥረው እየተፈለጉ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ በተከሰተ ግጭት የሁለት ተማሪዎች ህይወት ማለፉን ተነግሯል ቅዳሜ ምሽት ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከል በተፈጠረው ግጭት ቢያንስ ሁለት ተማሪዎች መሞታቸውን መዘገቡ ይታወሳል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለመምህር የብሔር መልክ በያዘ ግጭት የሁለት ተማሪዎች ህይወት ማለፉንና በርካቶች መቅሰላቸውን አረጋግጠውልን ነበር ትላንትና ማራ መገናኛ ብዙሃን የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደትን ኤመኮንን በመጥቀስም በቅዳሜ ምሽት ግጭት የተከሰተው ተማሪዎች በጋራ ክርኳስ በቴሌቪዥን ተመልክተው ሲመለሱ በተፈጠረ ግጭት መሆኑንና በከዚህም ሁለት ተማሪዎች መገደላቸውን ስምንት ተማሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ተዘግቦ ነበር የሰሜን ወሎ ዞን ጸጥታና ሰላም ቢሮ ሐላፊ ኮረኔል ኃይለማርያም አምባይ የሀገር መከላኪያና የፌደራል ፖሊስ አባላት ወደ ዩኒቨርሲቲው ቁጥር ግቢ መግባታቸውንና ይህ ምርምጃ መረጋጋትን ማምጣቱን ለቢቢሲ ተናግረዋል ኮረኔል ኃይለማርያም በትላንትና ሁለት ዩኒቨርሲቲው የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ያሉ ሲሆን በጸጥታ ሁኔታ ስጋት ገብቷቸው ወደ ቂያቸው ለመመለስ የፈለጉ ተማሪዎች እንደነበሩ አልካዱ ነገር ግን ከሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች የዞኑ አመራሮችና ከአካባቢ ኗሮች እንዲሁም ከወልዲያ ከተማ ከንቲባ ጋር ውይይት በማድረግ ደንነት ተሰምቷቸው ትምርታቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል በሌላ በኩል ቢቢሲ አነጋገረው ከሌላ ስፍራ ወደ ዩኒቨርሲቲው ያቀና ተማሪ ከሀገር ሽማግሌዎችና ያካባቢ ኗሮች አለንላችሁ ይያሉን ቢሆንም ጥቃት አድራሾቹ ሲጋለጡ አላየንም ይላል አሁንም ቢሆን ስጋት እንዳልተለየው የሚገልጸው ይሄ ተማሪ ወደ ትውልድ ቀየው የመመለስ ፍላጎቱን እንዳልቀየረ ይናገራል ግጭቱን ተከትሎ የደንነት ስጋት የገባችሁ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ቁጥር ግቢ ውስጥ ለመውጣት ሲሞክሩ መከልከላቸውም ተነግሯል እሁድለት ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ አንድ ተማሪ ለቢቢሲ ቅዳሜ ምሽት የተፈጸመውን አይተን እንዴት ነው ዶርም ውስጥ የምንተኛው ሲል ተናግሯል ከተላንትና በስቴ የተፈጸመው ዳግም ለለመከሰት ምንም አረጋገጭ የለንም በማለት ከዩኒቨርሲቲ ቁጥር ግቢ እንዳይወጡ መደረጉ አግባብ አለመሆኑን ተቆመዋል ተላንትና ያማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የክልሉ የሰላምና ህዝብ ደንነት ቢሮ ሐላፊ አቶ አገኛው ተሻገር በተማሪዎቹ መካከል የተነሳው ግጭት የብሔር ለማስመስል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አድሉ ሲሉ ተደምጠው ነበር በግጭቱ ተማሪዎች ተጎርተዋል ባሁኑ ሰዓት ጉዳዩን አረጋግተናል በዚህ ወንጀል ላይ ተሳተፉ ሰዎች በቁጥጥር ስር አወለናል አልፎም አማራ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ሰላም ለማደፍረስ የሚሰሩ አካላትን ለይተን እርምጃ ለመወሰድ እየተንቀሳቀስነው ብለው ነበር ዩሮሚያ ክልላይ መንግስት ላንትና ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተፈጸመውን ክስተት ማወገዙ ማይዘነጋ የክልሉ መከተል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ትላንት ከሰዓት በጽሁፍ በሰጡት መግለጫ አንድ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአቋራጭ ስልጣ ለሚያዝና አስተሳሰባቸውን በኃይል ህዝብ ላይ ለመጫን ጥረት ያደረጉ ነው ብለዋል አክለውም ለክስተቱ ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ከፌደራልና ከአማራ ክልል መንግስት ጋር አብሮ እንደሚሰሩ አስተውቀዋል የሰኔ 15ቱ የግድያ ወንጀል ምርመራ መጠናቀቁ ተነገረ ያማራ ክልል የሰላምና ደንነት ግንባታ ቢሮ አቶ አገኘው ተሻገር በጸጥታው ዘርፍ ለተነሳላችሁ ጥያቄ ምን ላይ ሰጥተዋል ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረተ የተከሰተው የመሪዎች ግድያ ትልቅ ጣባስ አጥሎ እንዳለፈ የገለጹት አቶ አገኘው በ2011 ዓ.ም ዜጎች በሰላም የማይንቀሳቀሱበት አመት እንደነበር ገልጸዋል በወቅቱ የደረሰው ችግር ለማለፍ ከክልሉ ህዝብ ጋር በጋራ በመሆን የጸጥታ መዋቅሩን በማደራጀት ችግሩ ማለፍ እንደተቻለ ማስተዋል ክልሉ በዚህ ወቅት ግን የተረጋጋ እንደሆነና ከቁጥጥር ውጪ እንዳልሆነ ማስተዋቀዋል አሁንም በክልሉ በገባትና በሰው ኃይል አደረጃጀት በኩል ስራዎች እንደሚያስፈልጉ ገልጸዋል የክልሉ ችግር ውስጣዊና ውጫዊ ነው ያሉት አቶ አገኘው የውጪን ችግር ለመቋቋም የውስጥ አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባ ሳስበዋል የክልሉን ሰላም ለማናጋት ለት ከቀን የሚሰሩ አካላት እንዳሉ የገለጹት አቶ አገኘው በተለይም በለውጡ የተገፉ አካላት የሚፈጥሩትን ችግር ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል ከፌደራል የጸጥታ ኃይሉ ጋርም በጋራ እየተሰራ እንደሆነ የህግ የበላይነት ለማስከበር የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ አቋም እንዳለው አስተዋቀዋል ከሌሎች ክልሎች ጋር ያለውን ግንኙነት በተመለከተ በተለይም ከቤንሻንኩል ጉሙዝ ጋር ያለው ቅንጅት መልካም እንደሆነ አስተውቀዋል። በቤንሻንኩል ጉሙዝ ክልል የጋራ ኮማንድ ፖስት በማቋቋም እየተሰራ እንደሆነ ገልጸው ከአፋር ክልል ጋርም በጋራ እየተሰራ እንደሆነ አስተውቀዋል። በቅርቡም ከአፋር ክልል መንግስት ጋር የጋራ ምክክር እንደሚኖር አስተውቀዋል። የቅማት ብሄረሰብን የራስ አስተዳደር ጥያቄ አጀንዳ በሌሎች አካላት ተነጥቀን ለብዙ ችግር ተጋልጠናል ያሉት አቶ አገኘው ችግሩ ለመፍታት ሰላማዊ ውይይቶች እየተደረጉ እንደሆነ አስተዋቀዋል። አብዛኛው የኮሚቴ አባልም በሰላም እንደገባ ያነሱት ሐላፊው በቅርቡ ውይይት እንደተደረገና 
ከኮሚቴና ከክልሉ ከተወጣጡ ኮሚቴዎች ጋር ምክክር በማድረግ ችግሩን በዘላቂነት እንደሚፈቱ ገልጸዋል በውይይቱ የማይታለፍ መስመሮች እንዳሉ ማስታውቀዋል ሞትና መፈናቀል ይብቃ ሲሉ አጽኖት የሰጡት አቶ አገኘው የክልሉ መንግስት ለማንኛውም ነገር መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ እንደሆነ ተናግረዋል በሰኔ 15 የግድያ ወንጀል የተጠረጠሩ አካላት አብዛኛው በቁጥጥር ስር እንደዋሉ አስተውቀዋል በታክቲክ በቴክኒክ በሶማ አስረጃና በፎረንስኪ በተሰበሰበ መረጃ መሰረት የተሰበሰበው መረጃ እንድትጠናቀቀና በቅርቡም ለህዝብ ይፋ እንደሚሆን አስተውቀዋል ችግሩ ታስቦበት ክደት የተፈጸመበትና ለስልጣን ጥም የታሰበ ነው ያሉት አቶ አገኘው ወንጀሉ ውስብስብ እንደነበር አንስተዋል ወንጀሉ ተጠርጥረው የነበሩ ዜጎች ዋስትና የሚገባቸው ያዋስትና መብታቾ ተከብሮ እንደወጡ የገለጹት አቶ አገኘው በወንጀሉ ተሳታፊ በሆኑ ተጠርጣሮች ላይ በቅርቡ የፍርድ ቤት ክስ እንደሚጀመር አመልክተዋል ምርመራውን ባከሄደው የምርመና ቡድን መካከል 75 በመቶ የሚሆነው የክልሉ ፖሊስና አቃቢያ ነግ እንደሆኑ አስተውቀዋል ሲል ያማራ ብዙ አመገናኛ ኤጀንሲ ዘግቦታል ጥረት ኮርፖሬት ተጠሪነቱ ለአማራ ክልል ምክር ቤት እንዲሆን ተወሰነ ያማራ ክልል ምክር ቤት ያከ የደባለው 14ኛ መደበኛ ጉባኤ ጥረት ኮርፖሬት ተጠሪነቱ ለክልል ምክር ቤቱ እንዲሆን ውሳኔና ሳልፏል የክልሉ ምክር ቤት የግፍትና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አማረ ሰጤ ጥረት ኮርፖሬት ተጠሪነቱ ለክልል ምክር ቤቱ እንዲሆን የተባለበትን ዝርዝር ሁኔታዎች አቀረበዋል በዚህም ጥረት ኮርፖሬት የክልል ህዝብ ሀብት መሆኑን ያስራር ግልጸኝነት ችግር የነበረበት በመሆኑና አሁን ባለው ሁኔታ 11ሺ ለሚሆኑ ወጣቶች የሥራ ዕድል የፈጠረ መሆኑን አብራርተዋል። በዚህ መሰረትም ጥረት ኮርፖሬት ተጠሪነቱ ለክልል ምክር ቤት ቢሆን ከዚህ ተሻለ የሥራ ዕድል መፍጠር የሚችል መሆኑን ተቆማዋል። የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው አሁን ጥረት ያለበት ሁኔታን ከዚህ በፊት በማን ሲመራ እንደነበር ማብረሪያ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በተጨማሪም ጥረት በስሩ የሚያስተዳድራቸው ተቋማት ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በግልጽ ሊታወቁ እንደሚገባን ያሳሰቡት። ተቋሙ ሁሉን በአሳተፈ መልኩ እንደገና ቢዋቀር መልካም መሆኑን የምክር ቤቱ አባላት መጠቆማቸውን የዘገበው ኤፍቢሲ ነው በሌላ በኩል ጥረት ኮርፖሬት አጠቃላይ ያለው ሀብት ኦዲትና ግልጽ ተደርጎ ከቀረበ በኋላ ለምክር ቤቱ መቅረብ ያለበት መሆኑን ተነስቷል የጥረት ኮርፖሬት ዋና ስራ አስኪያሽ ዶክተር አምላኩ አስረስ በበኩላቸው የተጠቃለለ ሪፖርት የሚቀርበው እንደ አውሮፓን አቆጣጥር የፊታችን ታሳስ ወር ላይ መሆኑን በመግለጽም በሚቀጥለው የምክር ቤት ጉባኤ ላይ የሚቀርብ መሆኑን ተናግረዋል ምክር ቤቱም ጥረት ኮርፖሬት ተጠሪነቱ ለክልል ምክር ቤት እንዲሆን የቀረበውን ሐሳብ በአራት ተቋሙና በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል። የአንበጣ መንጋ ከቁጥጥር ውጪ ሊሆን እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ተሰጠ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና የእርሻ ድርጅት ወይም ፋኦ በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች ከተከሰተው የአንበጣ መንጋ ከቁጥጥር ውጪ ሊሆን እንደሚችል አስጠነቀቀ። ድርጅቱ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል ፓስቸኳ ይርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ ማሳሰቡን አስተውቋል። ባሁኑ ጊዜ በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የተሰራጨው ያንበጣ መንጋ በማሳለ የሚገኙ ተክሎችን ያወደመ መሆኑ ገልጸዋል። በአማራ ክልል ብቻ የተወሰኑ አርሶ አደሮች ያበቀሉ ጤፍ 100 በመቶ ባንበጣው መንጋ እንደወደመባቸው አስረድተዋል። በኢትዮጵያ የፋውቶ ከ ሚስ ፋጡማ ሰይድ አስፈላጊዎቹ ነገሮች ሁሉ በማንቀሳቀስ በፍጥነት ምላሽ መስጠት ስላለብን የመከላከልና የመቆጣጠር አቅማችንን ማሳደጋለብን ብለዋል በአንበጣው መንጋ ላይ በመረባረብ የመከላከልና የማስወገድ ስራው በፍጥነት ካልተከናወነ ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በተጨማሪ ወደ ኬንያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ድረስ ሊዛመት እንደሚችል ፋኦ አስተውቋል። ያንበጣው መንጋው 351 ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሆን ስፍራ መሸፈኑንና በቀን 1.7 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ አረንጓዴ ጽዋትን እንደሚያወድም ፋኦ አስተውቋል። የበዚህ እንዳለ በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ራያና ቆቦ ወረዳ በ30 ቀበሌዎች ያንበጣ መንጋ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት ያደረሱ እንደሆነ ተሰምቷል። በማሽላ ሰብልና በግጦሽ ላይ የደረሰ ያለው ያንበጣ መንጋ ለሁለተኛ ጊዜ የተከሰተ መሆኑን ታውቋል። ያንበጣ መንጋው ከወራት በፊት ከየመን ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ የፋው መረጃ መለክታል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢትዮጵያ የዳሲ ግድቡ ምን እንደሚያደርግላትና ሌላ አማራጭ ለምን እንዳልተጠቀመች ጥያቄ ያቀርበው ነበር ተባለ። በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሲ ግድብ ግንባታ ላይ ያለውን ዓለም አቀባባት ለመፍታት የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሮች አሜሪካ ጥቅምት 26 ቀን 2012 ዓ.ም. ተመረጥ ባውያ የየችበት ወቅትም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ የዳሲ ግድቡ ምን እንደሚያደርግላትና ካባይ ውሃይል ሌላ የኃይል አማራጭ ለምን እንዳልተጠቀመች ጥያቄ ያቀርበው እንደነበር ተገለጸ። ሶስቱ አገሮች ግድቡን በተመለከተ ያላቸውን ልዩነት በውይይት እንዲፈቱ አሜሪካ ባዘጋጀችው የውይይት መድረክ ላይ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ሉካም ቡድን የውይይቱ መጥናቀቅን ተከትሎ 
በአሜሪካ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ ዋናው ውይይት ከመጀመሩ አስቀድሞ የሶስቱ ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋር ተገናኝተው እንደነበር አስረድተዋል በዚህ ወቅት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰዳሴ ግድቡ ግንባታ መረዳት የሚፈልጓቸውን ጥያቄዎች ለየሀገሮቹ ሚኒስትሮች አቅረቦ እንደነበር ተገልጿል ለኢትዮጵያ ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቱ ገዶ አንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ግድቡ ምን ያደርግላታል የሚል ጥያቄ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አንስቶ እንደነበር ከዚህ በተጨማሪም የአባይን ውሃ ከመጠቀም ይልቅ ኢትዮጵያ ለምን ሌላ የኃይል አማራጭ አትጠቀምም የሚል ጥያቄም አንስቶ እንደነበር ተገልጿል ከዚህ በተጨማሪ ግድቡ የታችኞቹን ሀገሮች ማለትም ግብጽንና ሱዳንን ምን ያህል እንደሚጎዳቸው እንዲሁም ምን አይነት ጥቅም ሊሰጣቸው እንደሚችል ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ጠይቀው እንደነበር አቶ ገዱ ያስረድተዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ካነሷቸው ጥያቄዎች ስለ ህዳሴ ግድብ ግንባታው የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያደርጉ መረጃዎች ብቻ ደርሰዋቸው እንደነበር ለኢትዮጵያ ሉ ካነሷቸው ጥያቄዎች መረዳት እንደሚቻል የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ በተነገራቸው መጥፎ ትርክት ስለ ህዳሴ ግድቡ የነበራቸውን የተሳሳተ አረዳድ ለመቅረፍ ለኢትዮጵያ ጥሩ አጋጣሚ የፈጠረ መሆኑን አስረድተዋል በወቅቱም ከኢትዮጵያ ተቃለ ህዝብ ቁጥር ውስጥ 70 ሚሊዮን የሚሆነው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እንደሌለው ከሀገሪቱ አጠቃለ የኢኮኖሚ ልማት አንጻርም የኤሌክትሪክ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ ያቅርቦት ጉልለት የሚስተዋልበት ስለመሆኑና የነን ከፍታት የመምላት ጉዳይ ወሳኝ የኢኮኖሚ ጥያቄ መመለስ እንደሆነ ለትራምፕ ማብራሪያ እንደሰጣቸው ገልጸዋል ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት የኢኮኖሚ ደረጃ የኃይል ምንጭ አደጋ ለተጠቀመበት የምትችለው ያላትን የውሃ ሀብት ብቻ ስለመሆኑ መብራራቱንም አክለዋል ባጠቃላይ ፕሬዝዳንቱ ከነበራቸው ግንዛቤ የሚመስለው ኢትዮጵያ ያባይን ውሃ በሙሉ ይዛ ግብጽን ለመግዳት የግድቡን ግንባታ እንደጀመረሽ ተደርጎ መረጃ እንደቀረበላቸው ከሳቸው ጋር በነበራቸው ውይይትም ይህንን ግንዛቤ ለማጣራትና ኢትዮጵያ የግድቡ ግንባታን በግልጽነት በትብብርና ፍታዊ ተጠቃሚነት መረ የምታከናውነው ስለመሆኑ ለማብራራት እድል የሰጣ አጋጣሚ እንደነበር አቶ ገዱ አስረድተዋል